इसको करना नाउ फिफ्टी ग्राम यू कैन फाइंड द मोल्स ऑफ दिस सब्सटेंस ठीक है हाउ कैन यू फाइंड द मोल्स के मोल्स दी करू कि अगर इफ यू नो द मैथ फिफ्टी ग्राम यू डिवाइडेड डिवाइड दिस बाय द एम आर विच इन दिस केस वुड बी और एम आर रिमेम्बर इन रेशोज को बीच में नहीं लेके आना ठीक है ये रेशोज मोल्स के रेशो है वॉट यू गोइन टू डू इज यू गोइन टू अप्लाई दो रेशोज ओनली वेन यू हैव दो मोल्स otherwise but the formula is going to this three will not be used this is a relationship between these two and it's a relationship of moles so i want to find the moles of this substance so 50 g divided by the mr which in this case would be calcium would be 40 carbon is 12 and oxygen is 16 and that would be times 3 and if i do that uh, i'll get my moles kisi ko uh, somebody tell me how many moles are we getting for this anyone what are we getting as you getting point point 5 moles for this you 50 divided by 100 theek hai 0.5 theek hai so you're getting 0.5 moles do so you find the moles of one of the substance you can find the moles of every other thing theek hai तो दैट्स व्हाट वी टू डू के पॉइंट फाइव डिवाइड बाय थ्री इनटू टू ठीक है यू विल फाइंड द मोल्स ऑफ दिस वन ठीक है अच्छा इसी तरह जीरो पॉइंट फाइव डिवाइड बाय थ्री इनटू वन सर जीरो पॉइंट थ्री ये किसका इसका नहीं पहले वाले का एच थ्री पी ओ फोर का 0.33 होगा ना जी जी 0.33 3 सिग्निफिकेंट फिगर यूज किया करो ठीक है अच्छा ये और है 0.5 डिवाइडेड बाय 3 तो ये ये क्या आ रहा होगा 0.166 सो ये गई 0.167 होगा बिकॉज़ इट्स इट्स गोइंग टू बी अ ट्रेलिंग यू हैव लॉट्स ऑफ सिक्स उसके बाद ना सो यू राउंड इट ऑफ यस ठीक है I said then you want to find the moles of this one. Zero point five divided by three into three. That pretty much means it's the same. Okay, it's the same ratio. So you're going to get the same moles for this and the same moles of this as well. Okay. So the thing is, you find the main goal is you want to find the moles of one of the substances. Okay. And then you'll get the moles of all the substances by just simply using a balanced equation and its ratios. The next of the part is the next part would then be easy because you, you found the moles of everything. So he's asking you to find the he's giving you the concentration and the volume. So all you have to do is you have to keep on applying formulas. Concentration moles is equal to concentration times volume. So you have the moles. It's zero point three three three, and uh, concentration is given zero point six, and the volume is uh, not known. तो फाइंड द वॉल्यूम क्या आ रहा है 0.555 सो द वॉल्यूम इज कमिंग आउट टू बी 0.55 एंड 6 इट विल गेट राउंडेड ऑफ एंड इट्स 0.556 टीएम क्यूब अह दैट्स द वॉल्यूम यू यू बीइंग आस्क्ड टू फाइंड द मास वी नो दैट मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय एमआर सो इट्स गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय एमआर so mass is uh, moles are already with us we have 0.167 and we need to calculate the mr of this thing so it's going to be three calcium so that's 40 times 3 that's 120 as so then the pure four twice p is 31 oxygen 16 times 4 and this is pure four and twice ठीक है सो दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट व्हाट डू वी गेट फॉर दिस और लास्ट वाले के नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिगर आउट करने देर वॉज अनदर फॉर्मुला दैट वी डेड विच वॉज 
this one was that moles is the number of particles divided by the Avogadro's constant. So all you have to do is uh, you have the moles 0.5 multiplied by the Avogadro's constant, you'll get your answer, which would be, I think, uh, 3.01 times 10 power 23. Jee, sir. So that is going to be, uh, this one would be our answer, uh, 0.5 multiplied by the number of particles. And so most questions would be this, just this. You find the moles and then just keep applying those three formulas. Like if, you, if, if they're looking for concentration, they're looking for mass, they're looking for number of particles. And uh, we'll start with past paper questions after this last formula. The last formula is that if you have moles, I say, Pishla, is this all clear? I'm not clear. Uh, Saneem, is this Yes, clear? sir. Okay. So the last one is uh, moles and gas volumes. Now, when it comes to uh, moles and gas volumes, uh, one mole of any gas occupies uh, 24 dm cube. I mean, 24 dm cube is like 24 liters uh, or 24,000 cm cube uh, because one dm cube is 1,000 cm cube. So one mole of any gas occupies 24 dm cube. So if you have one mole of particles of a gas, uh, that's a lot of particles, 6.02 times 10 power 23 particles. So the volume that they're going to occupy, are uh, they going to occupy a container whose volume would be 24,000 cm cube? I mean, that is what this means. You, you're going to have all these gas particles, but this is only true at RTP. RTP means room temperature and pressure because gases tend to expand and they also tend to contract. Like increase pressure, you decrease pressure, increase temperature, you decrease temperature. The volume of the gas uh, changes with these things. So one more of any gas, at RTP, you have to be very specific, only at room temperature and pressure. Okay, if you expand this, if you uh, uh, heat it, it will expand. If you uh, decrease pressure or increase pressure, it's going to change. Uh, but at room temperature, it's going to occupy this much volume. So I thought, okay, what would two moles of gas, how much volume would they occupy? 48 decimal cubes. Okay, so it's going to occupy 48 decimeter cube. It's just simple ratios. If you've got 10 moles of gas, they're, go they're going to occupy 240 dm cube. Okay. Uh, if I have two moles of gas, so that's the that's double the amount. The volume will double. Jayega. That would be 48 dm cube. Is this clear? Yes, yes sir. So it's going to be a simple form. Like if you know, okay, if you have 20 moles of gas, so 480 dm cube. If you have 1000 moles of gas, so I think that would be 24,000 dm cube. So it's simple ratios, or you can just use this formula, which is moles is equal to volume of gas divided by the molar volume. Molar volume is this thing. Okay, one mole of gas occupies 24 dm cube. So it's basically moles is equal to the volume of gas and it should be in dm cube divided by 24 decimeter cube. Okay, that's our formula for finding gases. Okay, let's go. Hamza, RTP means room temperature and pressure because the thing with gases is okay, gases can be compressed. Like, uh, like you've got a gas. 
तो इफ आई इंक्रीज प्रेशर लाइक आई आई पुट अ लेट ऑन ऑन इट एंड आई स्टार्ट प्रेस इंक्रीजिंग द प्रेशर व्हाट वुड हैपन टू द गैस पार्टिकल्स दे विल बिकम क्लोजर टू ईच अदर तो वो इफ यू चेंज प्रेशर द वॉल्यूम दैट दे गोइंग टू ऑक्युपाई इज गोइंग टू बी डिफरेंट हमजा इज दिस क्लियर गॉट इट गॉट इट so this is only true at uh, at rtp so if anyone is going to ask you about the volume of a gas you'll just use this formula theek hai like if you if you know the moles you multiply by 24 dm cube you'll find volume if you know the volume you divide by 24 you'll get moles theek hai for example if uh, in the previous questions where we had uh, if there was any gas involved like they might ask you to uh, tell them the volume of this gas So it's going to be 0.5. My volume of gas would be 0.5 multiplied by 24, and that would give you uh, 12 dm cube. So if you know the moles, you can find the volume of a particular gas. So within the question, you'll you'll get these things. So if there's another question, for example. Over here, I know that oxygen is a gas, and I've got 1.62 moles. Somebody might ask me to find the volume of this gas, so it's just going to be 1.62 moles into 24 dm cube, and that will give me the volume of the gas. So, what would you get for this? फॉर्मुला क्या था के मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ नॉट वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय द एवोगाड्रोस कांस्टेंट ठीक है दैट्स फिर वी डिड मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय एआर और एमआर as a pivoted moles is equal to uh, concentration times volume and the volume and also write the units ek second is a grams hai uh, uh the volume must be in dm cube or last jo bhi padha wo hai ke मोल्स इज इक्वल एक से इसका बोर्ड का लिंक में शेयर कर दो अच्छा लास्टली यूव गॉट यूव गॉट वॉट यूव गॉट मोल्स इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ कैस and it's going to be divided by 24 dm cube ek cheez is mera yaad rakhna ke you have to be careful with and that is ke ye wala formula this is for solutions aur ye wala formula jo hai this is for gases in in dono ko mix up na karna ke दोनों के अंदर वॉल्यूम की टर्म यूज हो रही है लेकिन दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस ठीक है तो ये दोनों दोनों में फर्क है ठीक है सो यू गॉट दीज फोर फॉर्मूलाज एंड यू जस्ट गोइंग टू यूज दोज फोर फॉर्मूलाज ठीक है और बाकी वही है कि एक के मोल्स पता लग गए तो इसका मतलब है यूल फाइंड द मोल्स ऑफ ऑल दी अदर सब्सटेंसेस तो एक सेकेंड में यहीं पे so just a second uh
एक तो ये टॉपिक वाइज थी जस्ट वन सेकेंड लेट मी जस्ट सी तो जस्ट अ सेकेंड वो अपलोड हो जाए हो गया एक सेकेंड वैसे गलत वाली वैसे होगी लेकिन चलो यही वाले कर लेते हैं अभी क्वेश्चन ठीक है वन बाय वन ठीक है मेरे स्केप सम ऑफ दम क्योंकि बीच में कुछ चीजें जो अभी नहीं की हुई सो लेट्स लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉइंट ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव और बीच में फिर आई सेस आई एम गोइंग टू एड ऑल दो स्टाफ ठीक है जो चीजें मिसिंग है अभी हमने ना एटी परसेंट मोल्स कर लिया ठीक है सो दिस क्वेश्चन इज सल्फ्यूरिक एसिड इज used to make super phosphate fertilizer the mixture of the fertilizer and calcium sulfate is formed the mixture is used by we can calculate the the percentage by mass of calcium sulfate in the mixture of uh calcium super, super phosphate or uske andar na uh percentage nikalna hai the percentage wale questions mein bhi nahi karna chahta just a second mai bhi bilkul jo humne straight forward questions kiye na us tarah ke questions theek hai ये वाला कर लेते हैं दिस इज वन ऑफ दम सो इस स्टूडेंट टाइट्रेट्स ट्वेंटी सीम क्यू ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन उसकी दी हुई है विद स्ट्रॉन्ग एसिड और उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी दी हुई है और उसने कहा कि एसिड का वॉल्यूम भी दे दी है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इन ट्वेंटी फोर सी एम क्यूब ऑफ सो द फर्स्ट पार्ट इज ठीक है देर इज अ मेटल हाइड्रोक्साइड ठीक है फर्स्ट थिंग इज ट्राई एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन and try to extract all the information that's there if got a metal hydroxide ab hame pata hai ki metal hydroxides jo hai nahi nahi ye sab sab bhi apne nahi kiya wo bahut simple hai hum abhi main moles ke questions jo na wo kar rahe hain theek hai wo jo choti choti cheeze na wo hum baad mein karte hain acha now we know that metal hydroxides react with acids ye bhi pichle chapter mein sara hi padha hai theek hai they react with acids to produce salt and water ठीक है, we know this, we've done this reaction. Now he's ask, he's saying that calculate the number of moles in uh, of acid in twenty four cm cube. अब acid के बारे में ना पहले तो figure out करो. We don't have an equation. First thing, the first problem is we don't have an equation. Uh, but he's given us the volume of the acid. Volume of the acid is given as twenty four cm cube. अच्छा इस डेटा में से ना और चीज एक्सट्रैक्ट करो व्हाट अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द एसिड उसने कहा इट वाज टाइट्रेटेड विद अ स्ट्रांग एसिड एंड द कंसंट्रेशन वाज 0.05 मोल पर डीएम क्यूब सो दे हैव आल्सो गिवन अस द कंसंट्रेशन ऑफ दिस स्ट्रांग एसिड व्हिच इज 0.05 मोल पर डीएम क्यूब अब मुझे बताओ कैन आई फाइंड मोल्स यूजिंग दीस 
do things कौन सा फॉर्मूला लगा क्या ठीक है सो आई नो दैट मोल्स इज कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स वॉल्यूम uh the concentration is given it's 0.05 dm cube and the volume is 24 cm cube but that should be in dm cube as well so you divide that by 1000 so how many moles do you get for this zero point zero one two zero point zero one two confirm one two. उसके बाद कोई नंबर नहीं है no अच्छा चलो ठीक है तो zero point zero one two moles है so we found के ये जो acid है ना that zero point zero one two moles अच्छा then he saying calculate the number of moles of OH ions in twenty cm cube of the metal hydroxide अच्छा remember he, He's being very specific. Okay, वो अब वो साइंस की बात कर रहा है, ठीक है? He's not talking about the metal hydroxide. He's asking कि metal hydroxide में कितने हुए साइंस हैं, ठीक है? Now the first thing is the information that's given is for the metal hydroxides. Metal hydroxide के बारे में क्या given है? He says that the student titrates twenty cm cube of the metal hydroxide. So the volume is given. That is twenty cm cube. Um, sir, yes. I think the um, I think it was zero point zero zero one two. Because I'm getting a different number. Yes, sir. Same. It's one point two multiplied by ten raised to power three minus three. अच्छा, चल ठीक है. Point double zero one two. अच्छा आप metal hydroxide पे आ जाओ क्योंकि उसे information is given that the volume is twenty cm cube. That is given, and the concentration is given as point zero six mole per dm cube. तो इधर भी आपको ना दोनों चीजें दी हुई हैं। तो वो कह रहे हैं कि पहले तो हम मेटल हाइड्रोक्साइड के मोल से खा लेते हैं हाउ मेनी हाउ मच मेटल हाइड्रोक्साइड डू वी हैव? तो वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन दैट वुड बी ट्वेंटी डिवाइड बाय थाउजेंड इनटू द कॉन्सेंट्रेशन व्हिच इज गिवन एस पॉइंट जीरो सिक्स कितने मोल्स आ रहे हैं So it's the same as the acid. Hmm. Same are. Yes, sir. Asa, so you're getting 0.001 uh, moles. Now, uh, the only problem is that he didn't ask for the metal hydroxide moles. He actually asked for the moles of OH ions. So, we have to ratio lagana padega ki one metal hydroxide. मतलब उसने उसे he didn't ask for the metal hydroxide moles he's he's asking for the moles of OH ions that are inside the metal hydroxide तो मुझे पहले तो बताओ कि रेशो क्या होगा one metal hydroxide contains how many OH ions what's the ratio like if I have one metal hydroxide it contains how many OH ions it's got two OH ions right it's got two OH ions मतलब if I if I take one metal hydroxide and I open it तो उसके अंदर कितने वही साइंस पड़े हैं मैंने टू ऑफ दें इस दिस क्लियर यस सर तो रेशो क्या है इट्स वन रेशो टू इसका मतलब है कि आई नो द मोल्स ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड दैट्स दैट्स हाउ मच पॉइंट डबल जीरो वन टू मोल्स राइट तो वही साइंस के मोल्स क्या होंगे दैट्स गोइंग बी इफ यू यूज़ द रेशो इट्स � Zero zero double that. It's going to be point zero zero two four moles. Okay, is this clear to everyone? Okay. So remember, he was he, we did find the moles of metal hydroxide, but he was very specific. He wanted to know how much OH ions you've got. So I. Then you need to understand. Okay, it's clear that metal hydroxide. Can you tell me how many metal hydroxides are? Yes. Okay. Yes, sir. तो मुझे बताओ कि एक मेटल हाइड्रोक्साइड में कितने हुए चाइन्स हैं? टू टू है ना तो मतलब तो अगर मेरे पास दो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होंगे तो हुए चाइन्स उसमें कितने होंगे? मतलब एक मतलब एक मेटल हाइड्रोक्साइड है तो उसमें हुए चाइन्स कितने हैं? 
उसमें एक के अंदर इफ आई हैव वन मेटल हाइड्रोक्साइड तो उसमें ओएच आइंस कितने हैं दो हैं वो सामने नजर आ रहे ना अगर मेरे पास एक और मेटल हाइड्रोक्साइड हो तो उसके अंदर ओएच आइंस कितने होंगे उसमें भी दो होंगे यानी दो मेटल हाइड्रोक्साइड तो रेशो क्या हो रहा है कि एक मेटल हाइड्रोक्साइड है तो उसके अंदर ओएच आइंस कितने निकलते हैं उसमें से दो निकलते हैं ना जी सर तो अगर आपके पास 10000 मेटल हाइड्रोक्साइड्स होंगे तो ओएच आइंस कितने निकलेंगे उसमें से 20000 निकलेंगे अगर आपके पास 0.0012 मोल्स आ रहे हैं मेटल हाइड्रोक्साइड के मोल्स तो ओएच आइंस के मोल्स कितने होंगे वो उससे डबल होंगे क्लियर है यस सर अब समझ आ गई जी सर ठीक है मोल्स याद रखो क्वांटिटी है कि वो के एक में दो एक में दो ओएच आइंस पड़े हुए ना तो रेशियो है के तो दो में चार होंगे 10 में 20 होंगे तो मोल्स में मोल्स होंगे। अच्छा ये ये दोनों चीजें तो होगी। अब अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। And that is, वो कह रहे बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन जो आपने फिगर आउट किया और मैं इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि इंफॉर्मेशन के ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि कितने मोल्स आए थे इसके पॉइंट मोल्स ठीक है और साथ वाले के मोल्स कितने थे मेटल हाइड्रोक्साइड के वो भी पॉइंट जीरो वन टू मोल्स थे राइट तो दोनों के मोल्स दोनों के मोल्स बिल्कुल एक जैसे आए थे ठीक है तो इसका मतलब है इक्वेशन में इन दोनों का रेशो क्या है ऑल दो हमने इक्वेशन बनाई नहीं है हमें पता ही नहीं है एसिड कौन सा इन दोनों का रेशो क्या है इट इज वन रेशो वन मतलब सेम सेम है ना तो इसका मतलब है इट्स वन मतलब जो भी एसिड के मोल्स होंगे वही एग्जैक्टली मेटल हाइड्रोक्साइड के मोल्स होंगे ठीक है इज दिस क्लियर यस सर यस तो दैट मींस कि जो मेटल जो अगर इक्वेशन बनती ना तो उसमें वन मेटल हाइड्रोक्साइड वुड रिएक्ट विद एग्जैक्टली वन एसिड ठीक है सेम रेशियो था तो अब वो कह रहे हैं कि अब फिगर आउट करो रिड्यूस करो क्योंकि हमें रेशो तो पता लग गया इन दोनों का आपस में रेशो क्या है वन रेशो टू नहीं है वन रेशो थ्री नहीं है इट्स वन रेशो वन अब वो कह रहे हैं कि फिगर आउट करो कि एसिड कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है तो हम इक्वेशन बना के देख लेते हैं अगर वन रेशो वन आ रहा है तो वही होगा तो वट आई एम गोइंग टू डू इसके मेटल हाइड्रोक्साइड इसकी इक्वेशन जो है ना मैं बना देता हूँ एच के साथ तो क्या बनेगा सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है नहीं सॉल्ट और वाटर बनेगा खाली कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोनेट्स के साथ बनता था अच्छा वाटर प्रोड्यूस होगा सॉल्ट मैंने कहा था किस तरह प्रोड्यूस होता है कि वो मेटल uh, जो है और सीएल जो है बीच में एच और ओ एच तो वाटर बन गए तो इट विल बी एम और सी एल सी एल के ऊपर चार्ज मुझे पता है माइनस वन है मुझे बताओ कि कैन यू फिगर आउट द चार्ज ऑन एम ओ वे हेयर के एम के ऊपर क्या चार्ज है यहाँ पे इस फॉर्मुले में ठीक है क्योंकि ओ एच माइनस वन होता है मतलब ये फॉर्मूला आपका तभी बनेगा अगर मेटल के ऊपर ना चार्ज प्लस टू है क्योंकि ओ OH का तो चार्ज हमें पता है कि वो माइनस वन होता है मतलब क्रिस क्रॉस करोगे तो एम ओ एच टू फॉर्मूला तभी बनता है अगर मेटल के ऊपर चार्ज जो है दैट्स प्लस टू तो इसका मतलब है मेटल ओवर हेयर हैज चार्ज ऑफ प्लस टू क्रिस क्रॉस करो तो फॉर्मूला बनेगा एम सी एल टू एंड देन यू कैन ट्राई एंड बैलेंस दिस इफ यू ट्राई एंड बैलेंस दिस तो क्या होगा कि सी एल यहाँ पे कितने हैं दो है? तो यहाँ पे एच सी कितने होने चाहिए दो टू और फिर एच और ये दो एच यहाँ पे हैं तो वाटर कितने हो जाएंगे वो भी टू हो जाएंगे यहाँ पे मसला हो गया वन रेशो वन बन ही नहीं रहा इसका मतलब है कि कि ये तो वन कि एक मेटल हाइड्रोक्साइड दो एच के साथ रिएक्ट कर रहा है जबकि हमने मोल सब देखे थे वी फिगर्ड आउट के देर उनका रेशो जो होना चाहिए दैट शुड भी वन रेशो वन तो इसका मतलब है एच तो नहीं है वो क्योंकि आपके पास You're not getting uh, the same thing. Hamza, it's still here. I'm writing hydrochloric acid. We're going to basically decide that which acid is which: hydrochloric acid or sulfuric acid. Okay. 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 Okay
तो सॉल्ट बनेगी मेटल एंड सल्फेट एम इज प्लस टू एस फोर इज माइनस टू और बाकी वाटर प्रोड्यूस होगा एंड टू बैलेंस इट टू वाटर हो जाएगा बट एनी जो भी बैलेंसिंग करोगे इन दोनों का रेशो वन रेशो वन आ रहा है कि दी एसिड एंड द मेटल हाइड्रोक्साइड दे हैव वन रेशो वन तो इसका मतलब है ये एग्जैक्टली सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो उसके साथ मैच कर रहा है सो इज दिस क्वेश्चन क्लियर खास लास्ट पार्ट लास्ट वाला पार्ट ना एक ही मार्क करता है ठीक सुबान ये ये वाला पार्ट क्लियर है कि दोनों के हमने मोल से निकाले थे राइट जी तो सेम आ रहे थे ना जी तो सर क्या मतलब है कि इक्वेशन में इनका रेशो क्या है सेम रेशो है सेम है तो उसने फिर बस एंड में कहा था कि हमें पता ही नहीं था कि एसिड क्या है ना तो वी डेंट नो के व्हाट दी एसिड वाज ठीक है तो उसने कहा कि डिसाइड करो कि वेदर इट्स एचसीएल और वेदर इट्स सल्फ्यूरिक एसिड तो आई जस्ट मेड द इक्वेशन आई हैव मेड द इक्वेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड विद एचसीएल एंड आई बैलेंस्ड इट तो उसमें मुझे पता लगा कि रेशियो जो है 1:1 तो आई नहीं रहा इस, इसका एक है तो इसके कितने हैं दो हैं दो तो इसका मतलब है ये हमारे डेटा के साथ तो मैच नहीं कर रहा हम हमने तो ऊपर देखा था इनका रेशियो क्या आना चाहिए 1:1 आना चाहिए राइट जी तो इसका मतलब है इट कांट बी एचसीएल क्योंकि एचसीएल का तो रेशियो कुछ और आता है हम तो फिर मैंने उसी की इक्वेशन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बनाई ठीक हो गया और उसमें वन रेशो वन आ रहा है तो इसका मतलब है यही वाला एसिड होगा सल्फ्यूरिक एसिड होगा क्योंकि उसका रेशो जो ऊपर डेटा गिवन है ना वन रेशो वन का तो ये वो वाला है ठीक है इस अच्छा नेक्स्ट पार्ट वो कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन निकालो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की इसकी ठीक है हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन फिगर आउट करनी है uh, क्या क्या गिवन है एचियल के बारे में कुछ गिवन है अच्छा एच सी एल एच सी एल रिक्वायर्ड कितना फोर सी एम क्यू पॉइंट वन मोल पर डी एम क्यू ठीक है तो मतलब वॉल्यूम इज गिवन फोर सी एम क्यू और साथ ही उसने ना कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट वो यूनिट से आइडेंटिफाई कर लिया करो सी एम क्यू जो है वो वॉल्यूम है और मोल पर डी एम क्यू दैट इज ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन सो यू गिवन बोथ तो पॉइंट जीरो वन जीरो जीरो मोल पर डीम क्यू तो इसके मोल्स को निकाल सकते हैं मैंने जीरो सीन टू वी करके तो कितने मोल्स आ रहे हैं एचसीएल के कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स वॉल्यूम वॉल्यूम वुड बी डिवाइड बाय वन थाउजेंड कितने मोल्स आए फोर फोर टेन माइनस फाइव कितना फोर इन टू माइनस फाइव आ रहा है हाँ ठीक है कोई इसी तरह का आएगा Four times ten per minus five moles. Yes, sir. तो इसके moles आ गए हैं तो इसके moles कितने होंगे उससे half होंगे two ratio one है मतलब इसके moles divided by two into one ठीक है तो इसके moles कितने होंगे वो मतलब two ratio one है ना इसके two है और इसके one है तो four इसके moles divided by two into one तो कितना आ गया two times ten to the power minus four. Two times to the power minus four. तो उसके मोल आ गए हैं ठीक है अच्छा उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है कि वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना उसका जो वॉल्यूम है ना वो टेन सीम क्यूब है तो वॉल्यूम भी पता है टेन सीम क्यूब है तो बस उसने कहा है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालो तो मोल इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स वॉल्यूम राइट तो वॉल्यूम को ले आओ तो बस कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी मोल हमें पता है इट्स टू टाइम्स टेन पर माइनस फाइव और वॉल्यूम हमें पता है टेन सीम क्यूब है टेन सीम क्यूब डिवाइड बाई थाउजेंड करना है ताकि वो It's in DMQ. क्या बना हमारा I 
um, 0.002 moles per DNA cube. So you're getting 0 0.00? 0 0.002. And that's your answer, okay? Okay, calcium hydroxide key. Uh, concentration comes out to be, comes out to be this. Okay, clear us, Aroko? Yes, sir. Let's see, equal, okay. Let's see, equal, okay. So, okay, okay, I'll say this case. Uh, calculate the mass of ethanol formed from 0.4 tons of ethene. When only five percent of the ethene is converted to ethanol, so the first thing they say is that five percent is not carried. So, 0.4 tons is only five percent of the ethene is called ethanol. This is ethene, and this is ethanol. I mean, in the name, I write it. This one is ethene, and this one is ethanol. Okay. So, name both of them I have written. So can I say five percent? First of all, five percent. Take a look. What will happen? What What is five percent of point four tons? So five over a hundred into point four tons. First of all, let's convert it in grams. This is ten plus six. Is it okay? So point four tons. Point four into ten is plus six grams. तो कितना कितना इसकी मास कितनी आ रही है इथिन की अच्छा इसका मतलब 2000 ग्राम्स ये थी नियार्ट कर रहा है ठीक है अब इक्वेशन मोल्स में बात करती है तो इसके मोल्स का लो मोल्स के हाँ जी 2000 से ज़्यादा है एक और जीरो इंक्रीज कर दे 20000 अच्छा एक सेकेंड इसके आगे अच्छा तो एक सेकेंड मैं खुद कर लेता हूँ एक पॉइंट फोर कैलकुलेटर क्� Six. ठीक है ये बन जाता है चार लाख उसको करना डिवाइड बाय हंड्रेड वो बंदा फोर थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड बनता है मेरे ख्याल से इसको मैं इधर ही सिंपलीफाई कर लेते हैं टेन पार टू है तो ये आ जाता है टेन पार फोर तो ये बन जाता है फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड टू फाइव ट्वेंटी थाउजेंड बनता है ठीक है अच्छा ये मैं यू गेटिंग ट्वेंटी तो MR कितनी होगी कार्बन 12 होता है 12 इनटू 2 और चार हाइड्रोजन्स हैं वो वन होते हैं ठीक है तो कितने मोल्स आए हैं इथीन के इसके सनी वो सही था वो आपकी आपने जो पिछली बात की थी ना दैट वाज फाइन ठीक है अच्छा एसएन सेवेंटी वन पॉइंट फोर टू सारे कंफर्म करो कि क्या आ रहा है सेवेंटी वन पॉइंट फोर टू मोल साइड तो इसका इसका मतलब है इसी के मोल्स आपको पता लग गए सर सेवेंटी वन फोर पॉइंट टू एट सेवेन हंड्रेड एंड फोरटीन पॉइंट टू एट Seven hundred and fourteen point two eight. Seven hundred fourteen. G. अच्छा तो रेशो क्या इनके इक्वेशन में वन रेशो वन है तो इसके मोल्स भी एक्जेक्टली सेम होंगे तो हम एथेनॉल पे आ जाते हैं एथेनॉल के मोल्स एक्जेक्टली सेम होंगे सेवन हंड्रेड फोरटीन पॉइंट टू एट मोल्स तो उसे क्वेश्चन में पूछा क्या था क्वेश्चन उसे मास ऑफ एथेनॉल पूछा � MR जो है वो एथेनॉल की दो कार्बन्स हैं उसमें सिक्स हाइड्रोजन्स हैं टोटल और एक ऑक्सीजन भी है तो बस ये मैस फिगर आउट करो मैस आ जाएगी आपके पास
بس یہ جلدی سے ویلیو بتا دو کیا آ رہی ہے یہ والا جو پارٹ تھا نا یہ وہ تھا کہ پوائنٹ فور ٹن وہ کہہ رہا تھا ایتھین ریاٹ کر رہی ہے لیکن اس نے کہا تھا کہ اس سے فائیو پرسینٹ اس کی ریاٹ کرتی ہے تو آئی جسٹ ٹوک فائیو پرسینٹ آف پوائنٹ فور ٹن اور میں نے اس کو کنورٹ بھی کر دیا تھا گرامس میں کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ون ٹن ریمبر ماری ویلیوز جو ہونی چاہیے فارمولاز دے ڈیل ان گرامس تو میں نے پوائنٹ فور ٹنس کو نا اس نے کہا تھا ایک ٹن جو ہے نا وہ ٹین پوائنٹ سکس گرامس ہے تو آئی کنورٹیڈ پوائنٹ فور ٹنس ان ٹو گرامس اور اس کا فائیو پرسینٹ لے لیا تھا اچھا چلو اس کا آنسر آ گیا ہمارے پاس اور صرف پھر سے کہا کہ ٹنس میں دو ٹنس میں دینا ہے تو پھر وہ اس کو الٹا ڈیوائڈ کرو اب دوبارہ ٹین پاس سکس ہے تو وہ پھر آنسر ٹنس میں واپس آ جائے گا چلو ٹھیک ہے ول ٹرائی مور کوشچن ٹھیک ہے تو اونلی تھنگ اس کے پاس آپ نے اس میں سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنی ہے بس پریکٹس ریکوائرڈ ہے ایک چیز کے مولس پتہ لگ گئے ساروں کے مولس پتہ لگ جائے باقی صرف آپ نے یو آر فور فارمولاز ایٹ دا مومنٹ ٹھیک ہے اور تو کل ہم اس کی پریکٹس کنٹینیو کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور ورک شیٹ بھی میں سینڈ کرتا ہوں فار دس چلے ٹھیک ہے ایوری ون ٹھیک ہے